Hallo jullie bij, welkom weer zo so bij een van onze uh, uitzendings. Ik wil vandaag zo'n so beetje afwijken van die normale reeks. Ik ons volgen net iets met jullie deel met zo'n so paar praktische ondervindingen rondom die vrucht van die geest. Zo so wordt een beetje rustig. Als je nou terug wil, kom eens lees in de gang na zo'n so beetje muziek. Moet niet weg gaan. Kom gaan we weer terug. In the darkness, Lord Jesus, I am the devil's prey. So I beg of you, please just stay, stay. In the morning, my Lord, try as I may, I still need your mercy. I still need your grace So if you don't mind, sweet Jesus What do you say? Will you be with me always To my dying day? Will you be with me always To my dying Hey, welkom weer terug. Ik ben nu eens hier bij een interessante plek met naam van Plaas Mol. Hier, dit kant net, dit kant Hoopfield. Een interessante plek. Ik zal je een paar foto's wijs van het vliegtuig en zo. Die restaurant zelf. En uh, toen ons naar jullie plek zien, toen is het een unieke plek hier. Wat sommer net zo so neergezet is en die mensen het sommer net goed uitgepakt. Die hele omgeving is bij uniek als jullie komen ze niet zien, dan kom ik het zo so zeggen. Maar wat ik beleef hier is een geweldige rustigheid. En aanvaarding van die plek waar je is, toe ek en wanneer je nou hier kom, dan denk ik dat is een prachtige tekst in die Bijbel, um, in Filippense 4 vers 11 wat lees en sê, Ik uh, sê dit natuurlijk in die praat van dat, hoe dat die Heere vir ons bijstaan, Hij vergeet ons niet en hoe hij ook blij is hoe die gemeente aan hem dink. Sê daar in vers 11 sê, ek het, sê dit nie maar gebrek lijn nie, dankbaar dat die mense my help nie, want ik het geleerd om mij in alle omstandigheden te behelp, die overtaling praat van, uh, van dat ons te vrede is vir genoeg wees, sê hy, dat ik te vrede is met mijn omstandigheden wat zo so mooi uitvloei van die vrucht van die geest is rondom geduld. Eening van geduld is het maakt dat ons mens is van vrede. Geduld sê ik kan wacht. Ik is niet oor hastig nie. Daar kom so rustigheid in my hart. En toen ons hier die rustigheid hier beleef, dus ek, ek wil graag vir ietsje vertel van mijn leven. Sommer net iets in my leven het rondom hierdie gedachte van geduld en ik denk aan een baie goeie vriend van my naam van Henry, Henry Kilian. Henry Kilian was een beetje ge, gebrek, hy het een beetje probleem gehad, ek moet nie die woord gebreklik gebruik nie, want die mens is nooit gebreklik nie, maar hy het, hy het een beetje gesikkel om te loop, so kruk gehad. En Henry Kilian het vroeg in sy leven, moest hy sy kinders ook alleen groot maak. Maar as jy daar by Henry Kilian gekom het, daar op sy plot waar hy geblei het, dan stap jy ook in die plekje waar hy geblei het, ach die dak het gelek, alles was die mekaar, maar Henry was rustig. Ek het baie keer af van Port Elizabeth gemeente, dat ek bykie daar by hom gaan keie, net om rustig te raak. Dan maak ek my koffie daar in die blikbeker, en dan gesels my haas ek in taar uit, en begin sing en speel. En so het ek vir Henry leer ken, hy het, hy het so rustigheid vir my gebring, met een man wat sy omstandighede aanvaar het. Hy moest selfs sy kinders groot maak, en nie die omstandighede gebrek wat hy gehad het, moest sy selfs sy kinders groot maak, hy het altyd syke bezigheids, uh, organisaties en, 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 en ondernemings gehad waar hy genoeg geld van by mekaar gemaakt het om die kinders groot te maak selfs na hy die huis was, was hy altyd bezig om iwers geld te maak met goed en hy was baie, baie gedillig ek kon nou dood een dag wel hy my sy doen nie, jongens my kon keier toe ek daar kom keier is hy bezig met sy kaars sy oor die daar uit die bos uit daar waar die oor die so in die bos tot stilstand gekom het sê Henry, hoe die kak dan in die bos geland, hy sê wel doen nie Ek het bykie aan hom gewerkt daar in die garage en uh, toe het ek hom gestart, maar ek het vergeet, ek het die kar in drive gesit en uh, toe wil hy bykie werk aan die kar, hy, hy, hy klim toe uit en hy werkt in die kar sy luierspoed en toe die spoed so opstel, toe begin die kar nou self loop, omdat hy toe nou in rat is natuurlijk omdat hy nou zwaar loop, kon hy nie betuis die kar stop en achter die stier inkom en daar trek die kar oor die veld en hy is achterna sonder sy kruk en later het die kar so in die bos daar tot stilstand gekom waar hy het uitnekom en om te kan gestop. Hy sê wie doen we nie? 
so, so, dit is een lang pad, ons het amper so 40, 50 meter wat ek moest hard heb achter die karren, maar daar is baie gaat en sonder my kruk, sê ek kan nie verstaan, ek het nie een keer dat ek geval nie. Nou sien nie die prentje in die hart, hoe achter die kar aangehaard loop kom, en hoe die kar in die bos tot stilstand kom, nou bel hy my sê, kom help my net gegom met die bos uit te haal. Wat ek daar by hem kom en sê, is, is hy so rustig, ou en hy lach net die altyd oor die ding wat hom oorgekom het. En dis wat ek geleer het by hom, om vrede te hee, in die omstandighede. Hy het baie dinge gehad wat tegen hom getel het, maar as hy nou gekyk het, is hy altyd vriendelijk geweest, altyd bezig met een nog een deel, altyd eiwerig gewees, soos ek gesê, sal sy kinders groot gemaakt, het sy, sy gebrek het om nie teruggehou nie, prachtige tekst wat sê, om vergenoeg te wees, met die omstandighede waar hy is, nou, en die was baie lief vir die heren, om God lief te wees, en van die mooie uitvloeisels uit ons levens uit, maak vrede, met die omstandighede waar hy is, en uit die omstandighede, sal die heren vir jou planne gee, elke dag, om selfs een kar ook uit die bos uit te gaan halen, moet nie kom, die hier gaan halen met die bos uit weer later, Al was het ou foukie gewees, hy sê vir Tony, hy sê, en daar loop die kar, en nie staan, ek moet die sleerle in my hand, en ek wonder, wat moet ek doen, ek besef te, ek moet hem achterna sit, en te stuim achterna, en vir hom was het een groot humoristische ervaring gewees, om vir my daarvan te vertel, ek so blijf vir Henry in my leven, Henry het my geleer, om geduldig te wees, met die omstandighede, waar nie is, kom ons bid net saam, en heren, nou dank ek jy dat jy vrede in ons hart te bring, wat jy kies vir ons in die omstandighede waar ons is, dis vir ons goed, Heere, want ons weet jy dit vir ons gekies. Jy bring ons rust, maak ons rustig. Jy is bekommerd oor morgen vir ons. Jy klaar die planne recht gemaakt, jy klaar die antwoorde, en al wat jy wil lees, Heere, dat ons rustig moet wees. Soos Paulus, by heb te wees, of myself te behelp in die omstandighede waar ons is, is. kom ons en ons sê, ons is rustig, Heere, vir dit wat jy vir ons kies. Sê dan vir ons, dat ons nie ons telt raak, oor dinge waar ons nie ons telt oor moet wees. Al die dinge waar ons ook bekommerd is, neem het van ons af weg, en leer van ons om in die omstandighede die vrede te kan ervaar. Daarvoor eer ons u. Amen. Ach, ek wil net vele iets deel uit my leven uit, wat vir my kostbaar is. Haas mooie herinnering aan my vriend Henry. Henry Kilian was sy naam. Ek weet nie of hy Henry nog lewe vandag. Ek probeer nog op te spoor, maar ek kan hy my nie aan nie. Maar kan dit daar nie nacht as ek so rui, as later nie meer in die gemeente was nie later, in die middel van die dag reik aan Bello Henry my. Hy speel ek gitaar vir my en hy syng vir my, terwyl ek so alleen op die pad reik in die, don- die donkerte van die nacht. Baie goeie vriend van my, o Henry, Kilian. Tot ziens, ons mekaar weer sien. Sterk te sien mekaar weer volgende week. Dag vertel vir julle nog een story voor ons met die volgende reeks begin. Maar wees veilig, wees lief vir die heren, want hy is lief vir julle. Tot ziens. In the morning, my Lord, try it. I still need your mercy, I still need your grace So if you don't mind, sweet Jesus, what do you say? Will you be with me always to my dying day? Will you be with me always? To my dying day mm.